上有这些小虫，说明这离水源不远了。我们再向前走走，就能出去了。水而居，有水源就有可能有部落。大人，啊，唐威，哎，你不是郎中吗？看看大人怎么了？来，我看看。应该是热浪前期独火攻心。怎么办？先给大人喝点水，我去看看有没有草药，给大人去去火啊！好，哎，啊，人。我们是路过此地的商人，都有打扰，不知道附近有没有地方可以歇脚啊他们是路经此地的商人，我带他们去见族长。去。这位姑娘好像并不是很欢迎我们。我们部落并非不好客。只是地利姑娘快要成亲了，所以心情不好，还请你们见谅。成亲应该高兴啊！你们这真怪。是啊，成亲本应该是件大喜事儿。如果嫁给自己不喜欢的人呢？不喜欢，那为什么还要嫁给他？你们知道我们部落为什么叫天马部落吗？为什么呀？因为雪山深处生活着一群天马，每年都有天马出山。由我们天马族接引，跟着草原上的马儿交换。因为有了天马，我们才得到了大院的庇护。可现在天马抛弃了我们，没有了天马，就没有了大院的庇护。所以，本马族就趁机吞并我们。为了部落，族长才让地利姑娘嫁给本马族的族长姚连龙，希望他能饶过我族一马。好吧，走了。去族长毡房。天马要是能够带回大汉的话，肯定是个稀罕的东西。天马是我们西域的宝物，哪能那么轻易就让你带回去？大人，大人，这是哪儿啊？这是天马部落。我们在这儿给大人找个地方歇歇脚，选些药吃。走，咱进去吧。走吧，大人。来，哎，我曾经听人说起过大汉，你说你要寻找大月之。
大约是被乌苏人打败之后，被迫西迁，最终落脚在何处，却不得而知。如果你寻找他们，还要继续往西走啊！多谢族长指点，我们希望能在此多休息几日，补充些食物和水，不知可否？当然可以。我看你的身体很是疲惫呀、啊，信阳长老，在，请你为这些远方来的客人安排好住处，好生的款待他们。是。多谢族长。这是什么？能吃吗？行行行，还都都都都吃的。今天啊，我去部落寻药，我看见啊，每家每户都晒这个东西，我就问人家，我说这叫什么？人说啊，这叫木须，然后我就要了这么一袋。木须，好奇怪的名字，拿来我尝尝。哎哎哎，好难吃啊！能好吃吗？这是给马吃的，马。不过大人，咱就说了，马要吃了这种东西，就会长得膘肥体壮。嗨，不过二郎，你跟马一样，你吃也行啊。哎，我可是吃肉的人，不是吃草的马。驾驾驾！汤唯，这个东西可得好好留着带回去。咱们大汉的马就是口福了。当然了，不过大人。我得先琢磨个好价钱。哎，商人就是商人，商人怎么了？我就是商人，天天这么出生入死的，你还不让我做点小生意？大人，你说是不是这道理？其实西域和大汉之间没有争斗，能够自由通商那是最好的。你看，你看，大人都同意我的看法，你少说话啊！哎呀。这西域、西汉的东西真不少啊！大人啊，嗯，打算什么时候启程啊？我一直在想，天马族人所说的“雪山天马”，如果是真的，并且能把它带回大汉，再加上今天发现的木木须，木须种子一并带回的话，那就太好了。大人说的对，那咱们就可以在这儿多住些日子。最近走的也累。好好休息休息，有劲儿了，再往前走。对呀、啊，大人说的对呀、啊，我们在这儿多住几天，多休息几天，就可以多看几天迪丽姑娘。你信不信我抽你？哎哎哎哎哎！我今天在部落里看到他们的马了，确实比我们所见的马要雄俊。这真是我们大汉需要的良马。如果把天马带回大汉，作为咱们的战马。破匈奴指日可待。大人。又做噩梦了，怎么了？你没事吧？没事。走，放开他！放开他！什么糊涂？放开他！放开他！你们去看看。那个不是昨天给他们领路的人吗？我去看看。哎，甘父，甘父，甘父，咱们在这儿人生地不熟的，多一事不如少一事，千万别节外生枝。哦，我也说的对，那是他们族内的事儿，我们最好不要插手。那个年轻人昨天帮过咱们，看看怎么了？你在家陪着大人。二郎，你跟我走。
明阳长老。长老，请问这个年轻人犯了什么错，要受到如此鞭刑？这是我族内之事，外人莫问了。承蒙贵族的热情款待，我们感铭于心。关于贵族的内务，我们并不想插手，只是这位洪都也算是我们的朋友。作为朋友，我们想问问他犯了什么事情，也请长老能够告知。因为洪都。洪都他无视全族的安危，要帮助迪丽逃走，背叛族人，理应要鞭刑处死。阿、啊、爹，我们天马族的男人还没有死绝，你们把全族的安危寄托在一个女人的婚姻上，这是耻辱！耻辱！你住口！你个不孝子！我族唯一的遗仗，就是雪山天马的眷顾，现在天马已弃我族而去，你说？不依附奔马族，我天马一族如何吞噬？失去尊严，屈辱的活着，与死了有何区别？来人，来人，把他给我拉到湖水，今天，住手！放了洪都！我已经答应嫁给要烈奴，为什么要惩罚洪都？因为他要背叛族人，放你走。弟弟，你不要阻拦。站住！丽丽，把刀放下。如果你们杀了洪都，我就死在这里。长老，长老，长老，长老，族长吩咐，把洪都带回去。把他带回去，交给族长，带走。刀是用来对付敌人和猎物的，不是用来伤害自己的。等等，你们能帮我逃出去吗？哎。松开，好，你先出去吧。嗯，逆子，逆子。嗯，族长，洪都今天这样，都是我教导无方，你罚我吧。洪都和迪丽是从小一起长大的，他怎么能忍心？看着迪丽受委屈的，好了，迪丽已经答应我，不再跑了，你就不必重处洪都了。族长，洪都处女族规，我心痒有罪。好了，宽赦洪都是我的意思。大人，这天马族要拿这个迪丽和奔马族做交换，咱们得帮帮他。莫叶部落这种事情很多，你阻止也没有用的。咱们呀，应该交给他咱们大汉的礼法之道。你闭嘴！礼法在西域是行不通的，这里都有自己的规则。我已经决定了，我要把这迪丽和洪都救出这个部落。二郎，你跟着我去。好啊，我们一起去。大人，你不用去。然后呢？带着他们逃出去，往哪逃？也许他们就再也回不了家了。就是现在这个家不回也罢，我就要把他先救出去啊！现在救他们，只能解决一时。只有让天马部落摆脱现在的困境，才能够真正的救他们。稍安勿躁，我再去找族长谈一次。嗯。在那边，联姻。
不足以保证我们族的安全呐、啊。那么，我应该依靠谁呢？远在天边的大汉吗？啊，大汉居此千里之遥，依靠大汉是无法解决天马部落眼下的危机的。正是如此，世君，有什么好的办法，解我燃眉之急啊？天马部落，曾经靠的是雪山天马，靠大院的庇护。现在又想靠牺牲一个女儿，来换取暂时的平静。若再遇到更大的危难，你们又能靠什么呢？若不能赢得别人的尊重，就算把女儿嫁出去，也是无济于事的。那与史君之间又该如何？本马族或许是比你们强大，但你们天马族也不缺少勇士。如今你们不捍卫自己的草原，只会让本马族更加的得寸进尺。我们不是没有考虑过和他们抗争。本马族的人口数倍于我们，我们不是他的对手，世君。因此，就只能忍让、退缩、苟活在这片草原上。难道这就是族长和天马族的愿望吗？都是因为上天抛弃了我们，天马抛弃了我们，我们无论做什么都没有用。我们不管迁徙到哪里，没有上天的庇护，我们是没法生存下去。书间直言，抛弃你们的不是上天，也不是天马，而是你们自己。世君，你的意思是？你们应该派人去山里找一找，揭开天马消失之谜。没有用，来不及了。明日就是妖烈怒们迎亲之期，即便天马在雪峰之上，我们怎么可能一天之内找到他们？数千冒昧，推党组长，身为一族之长。眼下最重要的不是找回天马，那是什么？而是找回天马族的勇气。若连寻找的勇气都没有，那就只能坐以待毙了。我推当，从来不乏的是勇气。当年。杀到劫掠我部，我推当一个人斩杀了十六个大盗。那族长为何不用力敌杀到的勇气，去捍卫你们天马族的荣誉呢？族长，以往天马是在什么地方找到的？没有找，天马每次。是自己来到这片草原的。如果我们真的去找，就要翻过雪山了。那就翻过雪山。世君有所不知，这个雪山是没人能翻得过去的。我们帮你们，或许可以。世君，推灯真不知道怎么感谢你。承蒙你们的盛情款待，如今天马族有难，我们岂能一走了之？况且我们对雪山天马也很感兴趣，同样希望能够找到他的下落。若有可能，我们也想得到这样一匹宝马。相信有了它，前面的路会更好走。告辞。告辞。让甘父他们先带人进山，你在这里等他们如何？然而无信，不知其可也。大车无泥
，晓之无欲，岂何以行之哉？就是说，人若没有信用，是万万不可的。就像车没有车销子，如何能够行之在道上？我既然答应了组长，就得做到。他们族先找到天马的下落，那大元一定不会再支持我们，那我们岂不是失去了霸占他们的机会了？走，截杀他们！哎，组长，这样做恐怕不妥呀。有何不妥？据说天马族是通过天马哥召唤天马的，如果我们现在就杀了他们，那么就再也没有办法找到天马。如果连我们也找不到天马，那么大元难道不会又用别的人来取代我们？现在不杀。等他们找到天马再杀，跟着他们，看看再说。前面已经没有路了，我们只能徒步前行。好，往前就进山了，你能走吗？无妨。往前走就是雪山了，天马真的会在雪山里面吗？我也不知道。以前都是天马自己走出雪山，来到草原。那你们是在哪里呼唤天马的呢？都是在山下的草原，咱们先找个避避风的地方，休息一天。明天早上再出发。这看着哪像有天马的样子。一些野果。哎，我刚才看见一只沙鼠在吃这个东西，可是我怎么咬不动呢？这叫胡桃，得敲开外壳吃里头。敲开。娘，哎，真挺好吃的啊！哎，柴火。嗯，来，我给大人吃。哎。二郎走，那边还有好多，等我去采去。快，这是什么呀？汉字，它能把人们平常听到的、看到的、想到的都记录下来，留给别人，甚至是后人来看。哦，我们有言话。<笑>大人，您您以后可以教我这个。很。汉字当然可以了，有机会还可以带你去大汉，看看大汉的山川河流。我们这里啊，只有草原和雪山。曾经也有天马，但如今看着雪山连绵不断，不像有马的踪迹。你们真的是从那里引出的天马吗？我没有亲眼见过，只是听老族长说，从前，只要在草皇的第二个圆月日
，天马就会从雪山深处跑来。可是十年了，我们年年唱天马歌，并且祭拜天地，可天马再也没有跑过来。你们的天马歌唱的是什么？可以唱给我们听听吗？我不会，只有族长和迪丽会。一会儿吃完饭，我让他唱给你听。好啊。李丽，李丽，一会儿你唱天马歌给大人听迪丽，这就是《天马歌》，怎么没有歌词、啊？父亲说，这是用祖先的声音呼唤天马，如果天马听到，就会现身。就这些吗？除了《天马歌》以外，还有没有什么其他仪式什么的？父亲还会念起给天马的祝福咒语，祭拜天地。什么样的咒语啊？咒语说：“我知道这是你们天马族的秘密，可是我们现在是一起出来寻找，你应该把知道的都告诉我们，我们才好帮你们。”是啊，我们如此辛苦，还不都是为了帮你们？放心，我们会帮你们保守秘密的，尽管讲，无妨。咒语说：“天神啊，你挥起拳头，高山之时，为你发出隆隆的鼓声。你喷吐着呼吸，它便化作骤然刮起的狂风。白龙绵延千里之长，环绕着你的身躯。猛虎温驯地匍匐在你的脚下。他来了，马鬃飞扬。”足有三千丈长，在他脚下，是最美丽的毡榻。这歌词里真的会有天马的秘密？既然他能召唤天马，自然没有那么简单了。迪丽姑娘，我觉得你这咒语呀，有古怪。有什么古怪？你看，啊，这石头它是实心的，它怎么能发出声音呢？你们祖先是不是在里边藏了什么秘密啊？这天马歌和咒语，是上天赐给我族的，他的秘密就是召唤天马。大人呐，嗯，我觉得咱们这趟进山估计又要白走一遭了。童威，山都没进呢，说这种丧气话，要不然你先回去。你看看这四周，这根本就没有天马生存的痕迹。你看这。除了荒岭就是雪峰，那马是要吃草的，那怎么能在这儿生存呢？天马，天马，难道会从天而降吗？这，你脑袋跟石头一样也是实心的、啊，还从天而降？人天马族的人都说，看到天马是从雪峰里边跑出来的，也没说从天上飞下来呀、啊。大人，你信吗？不信。你看，大人都说不信吧？咱打明儿一早就回吧。再往前走就雪山了，那里边更是危险多。
，刚出来就想回去。你们有没有发现，我们四周并没有那么冷？但是再往前，就是常年积雪，四季不化。这是什么道理啊？大人，你想说什么呀？或许雪山的背面另有洞天呢。如果我们不翻过去，怎么会知道山的那边会不会有天马的存在呢？刚才迪丽唱的《天马歌》，不是一般的歌谣。歌声在山谷中回荡了很久。或许天马，真的是被歌声所吸引，循声跑出来的。可是刚才迪丽姑娘也唱了呀，那天马也没出来呀。恐怕是我们没找到合适的地方，天马并未听到呢。没错，完全有可能。我养的鹰听见我的呼唤声就会回来。那如果照大人这般猜想的话，那为什么这么多年了，这天马族的人也没再把天马引出来呢？没准天马死绝了。这就是我们此行的目的，要查出天马消失的原因啊！咱们怎么查呀？你就算想查。咱也得有个方向再查呀。你说这群山之间千沟万壑的，那人家天马族的人找了这么多年都没找着，咱们就能找着的呀？如果在天马消失那一年，天马族人能认真寻找，而不是把自己的命运完全寄托给上天，恐怕早就查明真相了，就不会浪费这么多年。大家也不用那么沮丧，我们只是找了一天而已，伤心未免太早了，啊
继续吹下去的话，山顶的岩石都会被吹掉。见识不多，省些用啊！大人放心吧，甘父的剑法还不了解吗？足够了。不要出山下的林子，天气变化立刻回来。好，李丽，想吃什么？甘父打给你。洪都，哎，你那相互照应。放心吧，我还想跟他比一比，看谁先打到猎物。<笑>好啊。谁先打到，谁就是胜者。我们今天运气不太好啊，什么猎物都没有。我们还是分开行动吧，这样可以快点。好。但是我们别走远了，就在这片林中搜索。不管我们打没打到猎物，都在这儿汇合
中间了。你，你快走，走！你先回去告诉大人，你自己走。要走一起走，我没有丢下兄弟的习惯。走，杀他们！要不我们俩谁都走不了。你起来！告诉丁丁，我喜欢他。红梦前面都是山崖，如果我们骑马，肯定过不去啊！他们肯定知道我们追来了，不能让他们就这样跑了。骑马，进山！这么久，怎么还不回来？你是不是喜欢洪都？洪都从小跟我一块儿长大，就像我的亲哥哥。可我觉得他不止把你当妹妹。我知道，洪都是我们天马族的勇士。如果你不嫁给耀炼奴，会嫁给他吗？回来了，快坐这儿。唐官，有支箭要吗？有，拿去拿。啊，大人，奔马族的人追上来了。干部，洪都呢？洪都被奔马族的人射杀了，我没能救得了他。迪丽，洪都让我告诉你，他喜欢你洪都是为天马族的希望而死的，他是一个真正的勇士。为族人而死，是天马族勇士的心愿。我一定要找到天马，绝对不能让洪都白死。奔马族很快就会追上来了，他们想要独占天马的秘密，就一定不会让我们活着。我们得立刻动身进入雪山。才能够想办法摆脱他们。我来带路。太心，路上万分小心。
过。这么高啊，这肯定是过不去了。大人啊，咱们换条路吧。祖先也应该从这儿走过，拿着枪就可以过。回去看看。等等，你有伤，我去。不行，你也不能去。我去吧，大人。别这儿了，没时间了。不管出现什么情况，没我的话，谁也不许轻举妄动。大人，没事。大人，你小心啊
下走中间，两边太滑。这下他们可追不上来了吧？好是好，但是太冒险了。若你刚才和乔一起掉落，我们如何救你？走。天马咒语，我们已经找到了发出鼓声的石头，那接下来就应该有猛虎匍匐在脚下。难道就是指这些石山？这里面哪有虎啊？白龙绵延千里之长，环绕着你的身躯，猛虎温顺的匍匐在你的脚下。脚下。其实咒语跟歌赋词赋一样，都是喜欢比喻夸张。咒语里，天神的雷声是山石撞击之声；天神的呼吸是山间的狂风；环绕天神的白龙是这雪山。那猛虎。伏在山神的脚下。
按照咒语所说，这里就应该能够寻到天马的踪迹了。咒语还说，他来了，马鬃飞扬，足有三千丈长。在他的脚下，是最美丽的毡毯。这两句。族的族徽，我们的祖先曾经到过这儿，他们到过这儿。这里很可能就是你们祖先发现天马的地方，那天马就在附近。我们穿过这片泥地，去那边看看。这里怎么都是马匹的骸骨？对呀、啊，天马真的都死了吗？苍天啊！你天马族人，他们失去对您的虔诚，您为什么要抛弃我们？发怒了吗？就这样走过去啊，恐怕都变成烤肉了，还找什么天马？虽然没有找到天马。但至少找到了天马灭亡的原因，也知道这世上真的曾经有过天马。死骨的对面会是什么？你不会想要趟过去吧？为什么不会？你方才也看到了，那些喷出来的水会要了所有人的性命。我会想办法的，实在不行，我自己先过去。你已经做的足够了。如果你真的想趟过去，就先过我这一关。
都给我！不要管我，我们历经千辛万苦到这儿，竟是这样的结局。这就是天意。天马曾经生活在这里，但是他们已经被天神收走了。你这样伤心是没用的。苍天为什么要抛弃我们天马族？没有了天马，就没有我们族人赖以生存的草原。我怎么回去见我的族人？更不会嫁给妖炼了。如果他们再强迫你，你就离开那个地方。你觉得你现在这样自强，就能够解脱了吗？能。那你能面对洪都吗？你是想告诉他，你放弃了？即使天马，很有可能就在我们眼前。死骨的形成不是一朝一夕，就算是突然发生的，但是天马不是死物，如果有幸存下来，就会向安全地方迁徙。我们这里是没有，那就一定在死骨的对面。所以我们还没有到绝望的时候，我们还可以继续往前。你难道不想吗？但是，我们怎么穿越死谷？这个我想办法，相信我，好吗？你干什么呢？啊，我在想，我们该如何穿过去？我不相信我们能穿过去，而且即便穿过去，也不见得能找到天马。你也看到了，这里遍地都是马的骸骨，说不定天马真的已经绝迹了。没准天马还真的没绝迹呢。这太冒险了，你没必要为了天马族如此以身涉险。现在不仅仅是天马族的事了，我们已经深涉其中。我不想对族长言而无信。况且洪都为此付出了生命，我们更没有理由放弃了。那穿越那儿。可能啊，这个。是啊，他让我们刚走进去，那热水都喷出来，我们逃都来不及啊。刚才又喷发了一次，我算了一下，离上一次喷发差不多一个半时辰。如果每次喷发的间隔有这么长的话，我们还是有希望穿过去的。可要是这喷泉没个准头呢？所以今日我还需要继续观察，好确定一下准确的时辰。史君大人，真是大义之士。一诺千金。如果不是他，我们今天应该很难走到这儿。难怪他会被选为世界。是啊，他是不知道什么叫绝望的人。哪怕以山穷水尽，他也相信，只要坚持，转机就会出现在下课。
。有件事我一直好奇，为什么是你陪着史军大人出使西域？实不相瞒，他是从我匈奴逃出来的，应该算是我的逃犯。十年前他出使西域被我匈奴俘获，如今逃出来，依旧要西行完成他的使命。我其实是来抓他回去的，可他救了我两次，我就想知道是什么信念支撑他一直走下去，所以就跟了过来。那现在你还会抓他回去吗？会。怎么样？两次喷发相距最短差不多一个时辰，而每次喷发完后，水温能够达到我们承受，需要半个时辰，所以我们务必要在半个时辰之内冲过去。这就是天马的秘密了。过来，过来，过来。去吧，他们能过，我们也能过。停止不前者。没想到这里真是别有洞天。是啊，你说这山上山下真是天壤之别啊！嘿，还真热。这里的树跟别的地方都不一样。嗯
。或许是山谷的热气阻隔了雪山的寒气，才使这里变成这样。牵马先放下吧。既然已经找到天马了，我们何必再兵刃相见？天马不仅是天马部落的，也是你们奔霸族和整个西域草原的。让我们一起把天马带回去吧。只能是我奔马族的，你谁也休想把他带走。都闪开！杨烈奴，你手上只有一支箭，你休想把天马带走。好，既然我带不走。那你们也休想把他带走！
组长，此为张坚昨夜画的天马图。按照此图，你们便可找到天马，再也不怕担心失去他们了。现在教育你们。死相随。